Hola, soy Marta y estudio primero de bachillerato científico en el IES Teulada, en Teulada. Respecto al concepto de metabolismo, yo siempre había estudiado que es necesario para el crecimiento y para la reproducción de vegetales, pero nunca había escuchado el concepto metabolismo secundario, el cual permite sintetizar moléculas no relacionadas con el crecimiento y la supervivencia, pero son moléculas tan intensas como los agentes terapéuticos, los compuestos volátiles, como los términos en la fabricación de las colonias. Y como no podía ser de otra manera, en la fabricación de sustancias de utilidad en el campo de la biotecnología. Además de los más intensos, los pigmentos. De hecho, en la práctica extrajimos pigmentos de diferentes flores, las antocianinas, donde utilizamos nitrógeno líquido para congelar las flores y luego proceder a la práctica. Volviendo al metabolismo secundario, este está regulado a nivel transcriptómico, es decir, a nivel de proceso de genética molecular llamado transcripción, mediado por factores de transcripción que son las proteínas que se unen a una región promotora y así es como inician este proceso. Por lo que los puntos del gen donde se une un factor de transcripción recibe el nombre de cistroma, concepto que he aprendido de nuevo también. Vamos a analizarlo etimológicamente. Cistroma, cis, proviene de cistrón, que es la unidad funcional que secuencia el ADN que se ha traducido en las proteínas. Y oma viene de genoma, que es el conjunto de genes presentes en los cromosomas de un individuo. Este término fue acuñado en 1957 por el bioquímico norteamericano Seymour Benzer, mientras hacía unos ensayos génicos con mutantes. A modo de conclusión, ha estado una conferencia científica de lo más interesante. He aprendido sobre el metabolismo secundario y sobre el concepto cistroma. ¡Adiós!